Hi, my name is Kirana, Assistant Professor, Srinarayan Institute of Technology, Adur. Semester 6 Mechanical Engineering Students in the Advanced Manufacturing Technology in the course on our video lectures on the video lectures. In the Electron Module 4, the Electron Beam Machining Equipment in the Part 2 video. In the Part 1 video, we have already uploaded the previous lectures in the previous lectures. Now, we are going to learn electron beam machining equipment. Now, what is an electron beam machining equipment? What is the working of it? We are going to learn how to lecture. If you learn electron beam machining equipment, you can use electron beams to use the machining operations. We are going to use the electron beams to generate the device. We are going to use electron beam gun. We are going to use electron beams हाई वेलोसिटी लोटर एक्सेलरेट ही इन्दो हाई वेलोसिटी ले एक्सेलरेट ये देखना इलेक्ट्रॉन बीम्स इने प्रॉपर आयत कंट्रोल ये देता वर्क पे डिरेल ना थोड़ा हिट्टी इन्दो हिट्टी इन्दर रीजन ना था इलेक्ट्रॉन बीम इन्दे काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी आयत कन्वर्ट आउन्दो कन्वर्ट आउन्दो � Simple ada electron beam machining proses itu baru ni dah. Nama mana orang electron beam machining equipment ini schematic diagram mana? Ini lecture ni ada. Nama mana nukun. Pada nama mana kainnya lecture ni ada. Ini schematic diagram ini de parts just name listi jadi tuan dia rono. Inu nama mana orang orang parts ini de functions um, adine de application mana nukam boleh dah. Pada adi mana itu, nama kita berenda itu, orang elektron beam generate yang nolak dah. Pada nama kita ni, elektron beam generate yang ada device itu orang ni ni le, elektron beam gun na ana, elektron beam ni generate yang. Ini elektron beam ni, elektron beam gun ni ni ada, elektrons generate yang ada, kathod ni baru ni part an, kathod an ana, elektron ni generate yang ada part an orang ni ni le, just kathod ni tube bola. Orla, orang CRT ya na, kathod itu orang ini tu. Pada nama kita kathod main ya tu use ini tu, tungsten, alanggil, tandaalam mana, kathod material ya tu use ini tu. Pada nama kita kathod filament ya, tungsten, alanggil, tandaalat ini, twenty five thousand degree Celsius ini tu, heat ya tu. Heat ya apa ya na, E element ini tu, electrons generate ya tu. Ter, itre high temperature na, nama kita heat ya apa ya. अवधा थर्मो आयोनिक केमिशंस ना डकन दो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट ही इन्दो। पर नमक करिये हम नमले ये इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेसर कैरियोटे इन्दो द वैक्यूम एनवायरनमेंट ले आना कैरियोटे इन्दो द नॉर्मल एटमॉस्फेयर ले नमले इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेसर कैरियोटे ये थ्रिला ये ज Orang kathod itu orang ini dah part ana, a kathod itu orang ini dah dina atau tu, jadi kathod negatif itu ana, kathod ini atau tu, nama kita orang supply korang tu, elektrikal energy ana, nama kita ultimately material reduction ni orang dia use ni, nama kita korang tu elektrikal energy kathod filament ni atau ana korang tu, kathod filament ni material nama kita baru ni, tungsten ala kita tandaalam ana, nama kita kathod filament ni material ni atau use ni, ni tungsten ala kita tandaalam atau la कैथोड एलिमेंट ने हीट ये इन्दु 25,000 डिग्री सेल्सियस रहा ना हमारे हीट ये इन्दु था हीट ये एम्बा आना अपने थर्मो आयोनिक एमिशंस ना डकन था अंगने आना अपने इलेक्ट्रॉन्स जेनरेट ये इन्हीं इ कैथोड नम न्यान पार जो कैथोड आना नमक इलेक्ट्रॉन्स एमिट ये इन्दा पार्ट अंदो वाले इ कैथोड साधारण Entah orang mana kereta je, alangkah lori, lori bateri boleh install ada kereta je tu desi ni jalan. Entah orang mana, kita lori kereta je formula tu di use ni tu. Suppose entah orang lori failure sambojci ni jalan. Petan, nama kita part replace yang mana dia, nama kita kereta lori sahaja ni ada kereta je boleh, nama kita use ni. Pak petan, apa part ni entah orang lori failure mana ni jalan. Nama kita petan tu, where lori kereta lori kereta je insert ni, datang machining operation ni carry out ni ambet. Ini kathod kathod je, sahaja ni ada negatively biased ada, nama kita cahaya ni ada. Negatively biased, negatively charged cahaya ni ada karya itu orang ni ni jalan. Elektron se emitti ada kan elektron sini, 
പുറത്തോട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ്ലി ബയാസ്ഡ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് കാതോഡ് കാറ്ററിഡ്ജ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ആണ് അവിടെ നെഗറ്റീവ്ലി ബയാസ്ഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തോട്ട് എക്സ്പെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ്ലി ബയാസ്ഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ആനുലാർ ബയാസ് ഗ്രിഡ് ആനുലാർ ബയാസ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ആനോഡാണ് ആനോഡാണ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് അപ്പം ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റീജിയൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് വർക്ക് മെറ്റീരിയലിനകത്ത് ഹിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആനോഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആനോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ കാതോഡിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായ ആനുലാർ ബയാസ് ഗ്രിഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിയറസ്റ്റ് ഹാഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ വർക്ക് മെറ്റീരിയലിനകത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീം വർക്ക് മെറ്റീരിയലിനകത്തോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആനുലാർ ബയാസ് ഗ്രിഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്കിപ്പം ഹൈ വെലോസിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ബീംസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് വർക്ക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസസും അപ്പർച്ചേഴ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റേജസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്യാതെ കൺവേർജ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ലെൻസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബീം ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകാതെ അതിനെ കൺവേർജ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആ പോയിൻറ്റിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അപ്പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർജ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാത്രമേ അപ്പർച്ചേഴ്സിനകത്തോട് കൂടി അകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ചത് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അഥവാ ഡൈവേർജ് പോയേക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പർച്ചേഴ്സിൻ്റെ വാൾസിനകത്ത് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് ഡൈവേർജ് കൺവേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീംസ് മാത്രം ആ അപ്പർച്ചറിനകത്തോടെ കയറി പോകുന്നു ഡൈവേർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് അപ്പർച്ചറിൻ്റെ വാൾസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പുറമെയുള്ള റീജിയനകത്ത് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോസായി പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ര മൂന്നാമത്തെ റീജിയനായ മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസസും അപ്പർച്ചറും ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ കൺട്രോളിംഗ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ക പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കൺവേർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് മാത്രം ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് പോകുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വർക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാതെ അതിനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസസും ഡിഫ്ലക്ടർ കോയിൽസും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസസും ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിലുമാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് സ്പോട്ടിലോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് കൺട്രോൾ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസസും ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിലിനകത്തുമാണ് ഈ കറക്റ്റ് കൺട്രോൾ നടക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വർക്ക് മെറ്റീരിയലിന് മുമ്പ് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് നമ്മൾ നോർമലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സ്ലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സ്ലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് വർക്ക് മെറ്റീരിയലിനകത്തോട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേപ്പറൈസേഷൻ നടക്കും ആ വേപ്പറൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്യൂംസും വേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ആകും ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫ്യൂംസും വേപ്പേഴ്സും തിരിച്ച് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീം
ബീം കറണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് അത് രണ്ടിനെയും നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് മൂന്നാമത്തത് പൾസ് ഡ്യൂറേഷൻ എനർജി നാല് എനർജി പെർ പൾസ് അഞ്ച് പവർ പെർ പൾസ് ആറ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് കറണ്ട് ഏഴ് സ്പോർട്സ് സൈസ് എട്ട് പവർ ഡെൻസിറ്റി അപ്പം ഈ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീം മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീം മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുക ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീം മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക